大家好，我是小六。啊、呃，有很多网友呢，想要我们专程拍一期那个跟六嫂的爱情史呵呵，他们很想知道我们是怎么样认识的。哎呀，来点水。要洗一下啊，要洗一下，要洗。其实呢，我们认识的话也是，呃，经人介绍，呃，他说是经人介绍的。然后呢，六嫂呢一直在广东打工，是吧？在深圳，深圳保安，保安区，嗯，在在在公民玉律是吧？对呀、啊。你在那边打了几年工啊？打了三四年了，一共啊。挣了多少钱呢？他还要告诉你，这个是我私事私密。哎呦，六嫂的私房钱一直都在自己藏着，我从来都不知道多少钱，我就今天才敢问一下，肯定要藏着呢。然后呢，我跟他经经人介绍认识了以后呢，就是以前嘛，就是以前只有 QQ 啊，连微信都还没有。那我们两个就在呃 QQ 上面经常聊天呐、啊，是吧？虽然问他呢。反正六嫂发的每一条说说啊，那个时候叫说说，是吧？不是朋友圈，就是空间。对啊，空间里面有个说说嘛，每一条说说我都去点赞，然后呢，每天都都给他发去问候，然后问他，呃，进厂打工啊，辛不辛苦啊，是吧？关心关心啊。那他时候挺积极的啊、哦，啊？我说他时候挺积极的啊、哦，好像现在都不积极了，是吧？啊？现在还积极吗？现在也还也还好吧，还好啊，难搞哦。你说每一个节日我我有没有发红包给你？有。六六六嫂已经笑得合不拢嘴了。<笑>你觉得你觉得那个呃认识我然后嫁给我有没有后悔？没有啊。还好没有后悔啊。要是其实其实其实其实你你自己不能找我找我啊啊，其实我挺佩服你的。人家赶一个人去广东找我，我怎么不敢？为了要娶老婆，不敢也得敢，是吧？我说这个挺佩服你，我说哎呀，我小小的胆子还挺大的，我跟你讲。<笑>还好胆子大了，要不然就没老婆了。最后还是征服了。没办法。然后呢，就是那个我去到公民玉律的时候啊，当时六嫂在电子厂上班，当时你是做做做组长是吧？那时候还没有，没有，那时候还没有做组长啦、啊。我记得我去那边的时候，我是听说你是做组长。那时候我做不工啦、啊。啊？我做组长的时候，我是在呃在在保安之前那时候做的。然后呢，就是我去到那边啊，直接就杀到六嫂那里厂里去了啊。那时候六嫂在在玉律那边租了一个小单间啊，一个房间，一个厨房，一个卫生间是吧？嗯。我还记得那个地方啊。呃，我就直接去到他住的那里，然后呢，跟他在一起大概是待了一个多星期吧，然后我就回来了。那时候我就想，我一定要把他拽回来，不能让他再再在那边打工了，是不是？我得拽回来结婚呢，是不是？是不是？拽回来了就拽回来。呃，回来了以后他还一直心心念念说，我还要去打工，我说难搞哦，你打工不能打一辈子吧，是吧？你还得去结婚生子啊，还得组织家庭啊，是吧？后来就是回来了以后啊，我直接杀到他家去，啊，那个时候我不知道他家在哪里，我还走错路了，是不是？走错了。<笑>对，其实在，在在在玉律那边，我就是一碗那个银耳莲子羹，就把六嫂征服了。你说一说当时的感受怎么样？啊，我只捡了一碗莲子羹，征服了。甜不甜？啊，甜。<笑>不甜的话也没有现在是吧？对呀。最终还是成对了啊、哦！你你你你跟跟网友们说一下，当时是怎么样看上我？怎么看上你的？那时候我就觉得你啊，觉得你人还可以啊，你要要要幽默啊！你<笑>要我觉得你肯定是有个责责任心的人呐、啊，就这样啊！我我我都不好意思打听，你知道吗？我我都不知道他成。呃，是怎么样才看上我的？哎呦，还不好意思打听。呃，幸运了啊，真的不好意思打听啊。我我就当时就感觉很庆幸嘛，就像我这种那么矮小的，能娶到老婆，真的是不幸当中的万幸啊，是不是？嗯
你要你说，因为我两个没事的时候，我跟你聊天，你说。对呀、啊，我说我怎么就给我倒一根水啊？就走开了，是不是不喜欢我？有点尴尬啊。去你家第一次的时候，确实也走错路了，走到另外一个一个村去了。然后我问路，呃，我我说这里是不是那个谁谁谁的家里啊？他说不是哦，他家在那个隔壁那边，你走错路了，应该在岔路口那里就。就已经要转弯过去了，还有我自己一个人骑我的小摩托，就就从六嫂家去了，买了什么？买了猪肉、面条、白酒啊，还有呃糖啊等等等等吧，我也不记得了，反正水果也有啊。还还是在问路哦，我<笑>哟、哎，我嘴巴又不傻，是不是？不错不错，大哥，还是在问路。<笑>真的，我第一次去到他家的时候，就感觉好像他比较冷漠，<笑>我我感觉好像没戏，很难搞哦。别说他怎么不鸟我呢？这个都不理你了，对不对？还有还有丈母娘呢，呃，丈人呢，当时他也也也看上我了，对吧？我觉得那个有还是有一技之长嘛，因为我在家的话是给人家写写桂莲的嘛。还可以养活自己啊，要不然也不可能把女儿嫁给你。当时那个选择我没没没选错吧？<笑>没选错啊，<笑>没选错就好啊。当然有了今天的话，确实也是通过我们不断的努力，是吧？未来我们还得继续努力，因为这个我们那个房子每个月的分期压力也挺大的，一起努力吧，奔向我们美好的生活啊，共同努力啊，努一起加油啊，加油！